வணக்கம் நேர்களே வளம் வளம் வாஸ்து நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வாஸ்து குறித்த பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக நம்முடைய அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அசோகன் எஸ் ஏ அவர்கள் அதாவது டாக்டர் அசோகன் எஸ் ஏ என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த துறையில் இரண்டாவது தலைமுறையாக ஈடுபட்டு பல நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டு அதன் மூலம் பலரது வாழ்வில் வளத்தினை கொடுத்திருக்கின்றதால் இந்த டாக்டர் பட்டம் அவர் கிடைத்துள்ளது அதனால் அசோகன் எஸ் ஏ அவர்கள் என்று சொல்வதை விட டாக்டர் அசோகன் எஸ் ஏ என்று சொல்வதுதான் பொருந்தும் என்றும் அவரை வரவேற்று நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு சொல்லலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க வாஸ்தி நிதியான சூரிய பகவானை வணங்கி எனக்கு இந்த அரிய கலையை கட்டுத்தந்த குருவான தந்தையை வணங்கி அனைத்து குருமார்களிலையும் வணங்கி தமிழ் வாழ்க தமிழ் இனம் வாழ்க நாம் எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இந்த வாஸ்து இன்றைக்கு வந்து எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மனிதனாக பிறந்த எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மதம் பார்க்குறது கிடையாது ஜாதி பார்க்குறது கிடையாது எல்லாருமே நல்லா பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு வளமான வாழ்க்கைக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த வளம் வாஸ்து நம்ம பார்க்கும்போது பல்வேறு பரிகாரங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பற்றி நம்ம நிறையா பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு பொதுவான பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்டு வால் போட்டுட்டாலே இந்த வாஸ்து வந்து நம்மளுக்கு அருமையாக செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது எப்படி அப்படின்றத சொல்லி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி தொடங்கலாம் சார் கண்டிப்பாங்க அதாவது வந்துங்க ஒரு வீட்டினுடைய முக்கியமான விஷயமே வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த விஷயத்தை பார்க்க ஃபாலோ பண்ணுறோம் பஞ்சபூதங்கள் தான் வாஸ்து நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இந்த ஐந்து பூதங்களினுடைய அருளை பெறுவது தான் அந்த வாஸ்துங்கிறதுங்க அதற்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து இடத்துக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே காம்பவுண்ட் போட் கட்டுறது ரொம்ப சிறப்பு காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மிக வந்து மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு அப்படின்னு வச்சிங்க இப்போ ஒரு வீடு தனியாக கட்டுறதுக்கும் அதுக்கு காம்பவுண்ட் போட் கட்டுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா வெளியில் இருக்கிற நெகட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள வராது அதாவது சூரிய கதிர்கள் வந்துங்க கிழக்கிலும் மேற்கிலும் உங்களுக்கு சூரியனுடைய டைரக்ஷன் வருவதனால் சமையல் அப்படி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைரக்ஷன் பண்ணிக்கணும் சுற்றி வர காற்றினுடைய சூழ்நிலைச்சி கரெக்டாக வர மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம்னா நிச்சயமாக ஒவ்வொரு வீடும் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாதவங்க வந்துங்க நிச்சயமாக தனி மலமாக தான் நிற்பாங்க இந்த ஊரோடு சேர்ந்து வாழ்கிற மாதிரி இருக்காமல் அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலான லைஃப் பெரிய லெவலுக்கு இல்லாமல் இருக்குதுங்க ஆகவே வந்து காம்பவுண்டோடு நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் ஒரு காலம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வளம் வளம் வாஸ்து வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் சார் மாயவன் ஒழுந்தூர் பேட்டை சார் விழுப்புரம் மாவட்டம் சொல்லுங்க சார் இந்த வாஸ்து குறித்து உங்களுடைய சந்தைகளை நீங்கள் சார்ட்டை கேட்கலாம் ஆ சரிங்க சார் வாழ்க வளமுடன் சார் உளுந்தூர் பேட்டை சார் விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆ வணக்கங்க சொல்லுங்க சார் நம்ம நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக மனம் வந்து நீட்டு மனம் இருக்குது சார் உள்ள வீடு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தான் இருக்கா சார் அது நீட்டு மனை எந்த திசையை பார்த்துருக்குங்க வீட்டு ம மனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு திசையை பார்த்து நீட்டாக ஒரு டானா வடியில் இடது இடம் இருக்குது சார் சரிங்க இந்த டானா வடியில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்டில் டாவில் ஒரு பக்கம் மட்டும் வீடு கட்டலான்னு பார்க்குறேன் சார் உள்ளோட்டு அது டானா வடிவில் இருக்குதுன்னா அதில் கட்டிட்டு மறுபடியும் இந்த நீட்டில் வந்து கட்டக்கூடாதுங்க அதை இல்லைன்னு ஒன்றும் அதை கட் பண்ணி விட்டு போட்டு இந்த இதில் நீட்லேயே கட்டிக்கிங்க அதில் மட்டும் கட்டணும்னா அதில் மட்டும் கட்டி இது பூரா வழியாக வச்சுக்கணும் இல்லை சார் நீ நீட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு அடி நீட்டு அறுபது அடி அகலம் சார் இது சரி சரிங்க அப்போ நீங்கள் வந்துங்க அந்த நீட்டு இருக்கிற கட் பண்ணி அந்த அந்த பிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பதுக்கு நாற்பது சார் அது ரைட் ரைட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து அந்த இடத்த பயன்படுத்தாதீங்க சரி சார் நீளமாக ஒரே இதாக வச்சு கட்டிக்கிங்க ரெண்டாவது வந்து ஒரு முறை வாஸ்து நீங்கள் வீடு கட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா சரிங்க சார் நிச்சயமாக ஏன்னு கேட்டிங்க இந்த அழிச்சலிச்சு செய்ய முடியாது இது நம்மளுடைய வீட்டுக்கு நம்மளுக்கு மட்டும் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லைங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் நீ அடுத்து கூட வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் ஒரு தடவை ஒரு வீட்டை நல்லா கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுதும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய மகன் மகள் வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் பேரம் பேத்தி வரைக்கும் உங்களுக்கு அருமையாக போயிட்டே இருக்கும் அரு அடுத்தடுத்த லெவல் மாறிடுவோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்தே கட்டிக்கிங்க ஆனால் டானா மாதிரி இருக்குது எல் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துங்க அது அதை கேட்குறத விட நீங்கள் நேர்லேயே கூப்பிட்டு பார்த்துக்கு பண்ணிக்கிங்க அதான் பெட்டர் புது வீடு கட்டுறதுக்கு வந்துங்க நான் ஃபோனில் அனலைஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை நீங்கள் கே காட்டக்கூடிய இடத்துல டானா வேண்டான்னு சொல்கிறது வேறு விஷயம் அடுத்தது வந்து சில இடத்துல கட்டவே வேண்டான்னு சொல்லிடுவோம் சில இடம் வாழ்நாள் முழுதும் ஜெனரேட் ஆகாது 
மொத்தத்தில் மனிதன் வந்து இங்கே ஒரு லெவலில் நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க அவன் எதில் ரெமிடின்னு தெரிகிறதுன்னு தெரியாமல் எல்லாமே டைம் தான் நேரம் தான் காலம் தான்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் இல்லைங்க ஆகவே வந்து அவங்க வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது விஷயம் எந்த இதில் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வாஸ்தவில் நல்ல ரெமிடி இருக்குது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இது கண் கூட பார்க்குறோம் இப்போ ஜாதகத்தை திருப்பி எழுத முடியாது இப்போ இந்த ஏழரை நடக்குதுன்னு ஏழரை நடக்குது இல்லை இந்த தசை நடக்குதுன்னு நடக்குது அது மாற்ற முடியுமா முடியாது ஆனால் இதில் வந்து அப்படி இல்லைங்க நமக்கு வரக்கூடிய ஈசானி மூலை பிரச்சனை அக்னி மூலை பிரச்சனை வாயு மூலை பிரச்சனை நெருதி மூலை பிரச்சனைகளை நம்ம கண்ணால் பார்த்து இது இதையும் மாத்திரப்போ கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்கிறவங்களுடைய தூங்கக்கூடிய மனோநிலை மாறிடும் அவங்களுக்கு புதிய சிம் கார்டு போட்டு புதிய சிஸ்டத்தை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய லெவலே மாறிடுங்க அந்த லெவல் மாறும்போதே அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிருவாங்க நிச்சயமாக எவ்வளவு தோத்திருந்தாலும் சும்மா பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்துட்டு தாயத்தை கட்டிகிட்டெல்லாம் இருக்காதீங்க அது வேலை செய்தோ இல்லையோ இது உங்கள் வீட்டை நீங்கள் சரி செய்யும்போது நல்லா இருப்பீங்க காய்ச்சல் வந்தால் ஊசி போட்டு நம்ம தெரி பண்ணிக்கிற மாதிரி இது ஒரு அறிவியல் தான் நிச்சயமாக சயின்ஸ் ரீதியாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் வாழ்க வளம் கால வணக்கம் சார் வணக்கம் வளம் வளம் வாஸ்து வணக்கமா உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கான சந்தைகளை நீங்க சாட்ட கேட்கலாம் வாழ்க வளம் வணக்கங்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் வடக்கு பாத்து இருக்குங்க சார் சொல்லுங்க வடக்கு பாத்து இருக்குங்க சார் ஆ சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருக்கு வாலியூம் மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க சாட்ட பேசுங்க சார் வடக்கு பாகம் வந்து இந்த வீடு வடக்கு பாத்து இருக்குது உங்களுக்கு என்ன அதுல என்ன உங்களுக்கு நடக்குதுங்க சார் கிளைய என்னங்க சார் லெட்டின் பாத்ரூம் இருக்கறதே தொட்டி இருக்குங்க சார் அப்படி இருக்கலாம்ங்களா அத கேக்குறது வடக்கு பாத்து வீட்ல வாய் மூலையில போட்டுக்கிறீங்களாமா ஆமா சார் இந்த பக்கம் இருக்குதுங்க வட மேற்குல ஆமா சார் வடக்கு பார்த்த வீட்டில் வந்து வட மேற்கில் வாய் மொழியில் போடலாங்கம்மா அது போடக்கூடிய முறையின்னு ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி போடணும் இப்போ உங்களுக்கு கட்டி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு கட்டி கட்டி பதினாலு வருஷம் ஆச்சுங்க சார் சரிங்க இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்குது வாழ்க்கை சுமாராக தான் இருக்குங்க சார் ரொம்ப ஒன்றும் பிரமாதமாக இல்லைங்க ரைட்டர் பிரமாதமாக இல்லைனாலுங்கம்மா இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் கண்டிப்பாக கிடைக்குமா வீடு வாஸ்துப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான சிக்கல்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வாய் மூலை பிரச்சனை இருக்குதுங்கம்மா நீங்க ஒரு முறை நேர்ல சந்திச்சிருக்கீங்கமா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க ஆ பத்மா திருப்பூர் திருப்பூர் காந்தி நகருங்களா ஆமா சார் ரைட்டுமா நன்றிமா நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க உங்களுக்கு நல்லபடியா பண்ணி கொடுக்குறீங்கமா நம்மளுடைய சொந்த ஊர் திருப்பூர் தான்மா தகரியமா பாருங்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்வளம் சார் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் பசங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவங்களுடைய பக்க காலத்தை செலவிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கல்யாணத்திற்கும் வாஸ்து ஒரு நல்லதாக இருந்ததுன்னா சம்மந்தம் இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருமண தடை சுபகாரிய தடை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி கேட்குறீங்க இது மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பொண்ணே கிடைக்கிறது இல்லை அதனாலேயா இதனாலேயா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டுருக்குறாங்க நிச்சயமாக நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர்த்துக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க வீட்டை ரெடி பண்ணு நிறைய பேர்த்துக்கு திருமணம் நடந்திருக்கிறது அதாவது இப்போ அவங்க இருக்கக்கூடிய இல்லம் சரியில்லை என்றால் வாடகை வீடு சரியில்லைன்னா வாடகை நல்ல வீடாக போகிறப்போ உடனடியாக அந்த விஷயம் கைகூடி வருதுங்க நல்லா ப மேரேஜ் நடந்திருக்கு மேரேஜ் ஆகும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களும் கூட சில பேருக்கு இந்த குழந்தை இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் தடைப்படுதுங்க லேட் ஆகுது லேட் ஆகுதுன்னா என்ன காரணமும் தெரியாமையே லேட் ஆகிட்டு இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறக்கே அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிருங்க ஃபைனல் டச்சில் தான் வாஸ்துக்கு வர்றாங்க உடல் ரீதியாக மெடிக்கல் கிடிக்கலாம் பார்த்து முடிச்சு ஒரு டூ இயர்ஸையும் கூட ஓட்டிடுவாங்க அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னாங்க சுபகாரியத்தை நடத்தி கொடுத்த வீடு அவங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி சிக்கல் கொடுக்குதுன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு ரெண்டு ரூம் பல எக்ஸ்ட்ரா போடுவாங்க அப்போ வந்து வடக்கூடிய சிக்கல்கள் அதுங்க ஆகவே நம்ம வந்துங்க வாஸ்துப்படி போட்டால் சிறப்பாக இருக்குங்க அதனால் வந்து வாஸ்து பார்த்து பண்ணும்போது திருமணம் நிச்சயமாக நடக்கும் குழந்தை பேரில் உடனடியாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக காலம் வருதுங்க வணக்கம் வளம் வளம் வாஸ்து ஆ வணக்கம் வணக்கமா உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க என் பேர் கௌசல்யா குரத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு சந்தைகளை நீங்கள் சாட்டை கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வணக்கங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா
அதனால என்ன பிரச்சனை அது வந்துங்க நெருதி மூலையில் வரக்கூடிய மிஸ்டேக் அப்படியே அதுலயும் பாருங்க ஆகவே அதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேக்குறீங்களா விபத்துக்கள் வருங்கமா என்னங்க அம்மா விபத்துக்கள் விபத்து நேரிடக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க ஆகவே வந்து அது பாசிட்டிவான விஷயத்தையே பேசிக்குங்க அந்த இடத்துல இருந்தா அதாவது நமக்கு விபத்துக்கள் நேரிடுமா டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் போகிறோம் இல்லைங்க அந்த மாதிரி விபத்துகள் நேரிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க கையால் முடியறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குங்க நீங்கள் அதெல்லாம் வேண்டாங்க அதில் நெகட்டிவான விஷயத்த பேசாதீங்க அந்த விஷயத்த வந்து பாசிட்டிவ் பண்ணுறக்கு கொஞ்சம் வாஸ்து முறைப்படி செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாக இருக்குங்கம்மா ரொம்ப நல்லா வந்துடுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்கள் உடன் சரி இப்போ நம்முடைய நேர்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மூளைகள் இருக்கிறது சார் நம்முடைய நான்கு மூளைகள் அந்த எந்த திசைகளாக இருக்கிறது அதனுடைய பலன்களை பற்றி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது இங்கே இப்போ ஒரு வாயு மூளை அப்படின்னா எதற்காக வாயு மூளை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா காற்று வந்து போகிற இடங்கள் வாயு மூலையிலேருந்து காற்று வந்து அக்னி மூலை வரைக்கும் வந்துட்டு போகணும் அந்த மாதிரி அவ காற்று வர்ற இடத்துல நம்ம அடைப்பு ஏற்படுத்தி வீட்டையை ஒட்டி கட்டிட்டோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வடக்கும் தெற்குமே பெண்களுக்கு தான் கொஞ்சம் பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகள் வடக்கு மூடுனாவே என்ன ஆகுன்னா வடக்கு ஃபுல் கட்டிட்டு தெற்கில் சந்தோட்டு கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் வந்து பெண்களுடைய உடல்நிலை பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் செலவு ஆகிட்டே இருக்குங்க அது என்ன ஏதுன்னு தெரியாது காரணங்கள் தெரியாமையே அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆகவே வாய் மூளை மூடப்பட்டால் பினான்சியல் ரீதியான தொலைகளும் ஒரு வீடு வந்து ஜப்திக்கு வர்றது திவான் ஆப் ஆக்குவதும் திவால் ஆக்குவதும் அந்த வாய் மூளை பிரச்சனையே இருப்பதனால் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு மனிதனும் வாஸ்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப மாஸ்ட்டுங்க அதை பார்த்து பண்ணும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறிவிடும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் உண்மைங்க இதெல்லாம் வந்து சொன்னால் புரியாதுங்க செஞ்சு பாருங்கள் பார்த்து பட கட்டுறவங்க பூரா டாப்பில் இருக்கிறாங்க ஒரு காலம் வந்துருக்காங்க சார் வணக்கம் வளம் வளம் வாஸ்து சார் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா ஊர பக்கத்துலேருந்து சொல்லுங்கம்மா இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து பிடிங்க உங்களுக்கான வாஸ்து குறித்த சந்தைகளை நீங்கள் சாட்டை கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரெண்ட் ஹவுஸு தெக்கை பார்த்து அடுப்பு வைக்கலாமா சார் இங்கே அது தெக்கை பார்த்து தான் இருக்கு நான் ஓன் ஹவுஸ் விற்றுட்டு இப்போ ரெண்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கேன் அம்மா வணக்கங்கம்மா தெற்கு பார்த்த வீட்லிங்களா இருக்கிறீங்க இல்ல தெற்கு பார்த்து அடுப்பு மட்டும் வச்சுக்கிறீங்களா தெற்க தெற்க பார்க்க அடுப்பு இருக்கு அடுப்பு வந்துங்கமா தெற்கு பார்த்து வைக்க கூடாதுங்கமா தெற்கு பார்த்து வச்சோம்னு வெச்சுக்கங்க ரொம்ப நமக்கு சோதனை வந்துருமா பிரான்சில் டைட் வந்துருங்கமா பணம் உங்களுக்கு பற்றாக்குறையா போயிருங்கமா தெற்க பார்த்து செய்யாதீங்க அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கு அரிசிக்கும் கூட கிடைக்காத அளவுக்கு போயிடும் நீங்க கிழக்கு அக்னி மூலை பார்த்து செய்யுங்க கிழக்கு பார்த்து மாதிரி நின்றுக்குங்க அடுப்பு கண்டிப்பாக தெற்க பார்த்து இருந்தால் ஒரு பெஞ்சியாவது வாங்கி போட்டு திருப்பிக்கிங்க ஸ்டவ்வை திருப்பி போட்டு கண்டிப்பாக செய்யுங்கம்மா அதுவே நன்மை கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து சொந்த வீடு விட்டுட்டு வாடகை வீட்டு எதுக்கு வந்தீங்க ஆமாம் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்குறதான் நம்ம வேலைங்க அந்த வீட்டை நம்ம வச்சுக்க போகிறோமா நம்ம சொந்த பண்ணிக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறது வந்து வாஸ்துவனுடைய உங்களுக்கு அருள் இருந்தால் தான் அது நடக்குங்க ஆகவே வந்து ஒரு செக்அப் பண்ணி தெளிவு பண்ணிக்கிங்க சும்மா அதுக்கு எதுக்குன்னு போட்டு உழைப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப நாள் நம்ம வாழ்கிறது இல்லைங்க நம்ம ஏதோ நூறு வருஷம் வாழ போகிறோம் மிகப்பெரிய வெற்றியோடு வாழணும்னு சொல்லுவேன் ஒரு தடவை தோத்துட்டோம்னா மீண்டும் எந்திரிக்கிறதுக்கு பத்து பாஞ்சு வருஷம் ஆகும் அதனால் வந்துங்க நிச்சயமாக புதிய வீடு வாங்குபவர்களும் புதிய இடத்தை கட்டுபவர்களும் வாஸ்துவின்படியே செல்வதே சால சிறந்தது வாழ்க வளமுடன் சார் வாயு மூலையை பற்றி சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அந்த கன்னி மூலையில் வந்துட்டு வாசல் வச்சா நல்லா இருக்குமா சார் அதாவது இங்கே கன்னி மூலையில் வாசல் வைத்தால் நன்றாக இருக்குமா அருமையான கேள்விங்க கன்னி மூளை என்பதும் நெருதி மூளைன்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திர ரீதியாக தெற்கு மேற்கும் சேருமிடம் நெருதி மூளை எனப்படும் நெருதி மூளையில் வந்துங்க கண்டிப்பாக வாசல் வைக்கக்கூடாது அது இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப மோசமான இடம் அந்த இடத்துல வந்து உச்சவாசல் மெயின் டோர் உச்சவாசல் ராஜவாசல் ராஜநிலை அப்புறம் சைஸு நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லைங்க சார் இப்போ கன்னி மூளையை விட்டு ஒரு மூணடி தள்ளி வச்சேன் அப்படியே ஆமாங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி வைக்கிறதும் தவறு தான் ஆகவே எப்போவுமே வந்து நெருதி மூலையில் கண்டிப்பாக தெற்காக இருந்தாலும் மேற்காக இருந்தாலும் தலைவாய்களை அமைக்கக்கூடாது இதுவே மிகப்பெரிய விஷயத்தை தாறுமாற பண்ணிடுங்க அந்த இடத்துல வைக்கிறப்ப என்னாங்கன்னா அவங்களோட நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்குங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாதுங்க ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது போல் கொலாப்ஸ் ஆகிரும் அவங்களுக்கு சொ நல்ல விஷயங்கள் சொன்னாலுமே இவங்க நமக்கு நல்லது சொல்கிறாங்களான்னு கூட அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கக்கூடிய மனநிலையும் கூட இருக்காது
சார் புரியுது சொல்லுங்க தருமத்தம்பட்டி செந்தில் சார் உங்க டிவி வாலிபம் டிவி வாலிபத்தை குறைச்சிட்டு கேள்விகள் கேளுங்க ஐயா தருமத்தம்பட்டி சார் பேர் ஓகே உங்க டிவி வாலிய குறைச்சிக்குங்க இந்த கேக்குறேன் குறைச்சிட்டீங்களா குறைச்சேன் இப்ப கேளுங்க கேள்வி கேளுங்க உங்க ஊர் பேர் சொல்லுங்க புரிஞ்சிருச்சுங்க உங்க கேள்விகள் கேளுங்க சார் வந்து 20 க்கு 40 வீடு கட்டிருக்கீங்க சார் பழைய வீடு சரிங்க வீடு வந்து 40 க்கு 20 கட்டிருக்கேன் சார் அலவல ஒன்னு பிரச்சனை நீங்க எந்த திசையை பார்த்து கட்டி இருக்கீங்க மேற்கு பக்கம் பார்த்து கட்டி இருக்கேன் சார் சரி கட்டி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு 25 வருஷம் ஆச்சு சார் சரி இப்போ எப்படி இருக்கீங்க சார் மே இப்போ என்ன வயசு ஆச்சுங்க ஐயா உங்களுக்கு சார் வயசு 70 ஆயிருச்சு சார் 70 வயசு ஆச்சுங்களா 70 வயசு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடு கட்டி இருக்கீங்க இப்போ உங்க குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு கால் சிரமமா இருக்குங்க அப்படிங்களா சரி சரிங்க மேற்கு பார்த்த வீடுங்களா மேற்கு பார்த்த வாசப்படி சரி சரிங்க பின்னாடி கிழக்கு வாசல் வச்சிருக்கீங்களா கிழக்கு வாசல் இல்லங்க வலி இல்லங்க இடம் இல்லங்க நீங்க கண்டிப்பா அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும்ங்கயா அடுத்த ஜெனரேஷன் பொளச்சே ஆகணும் வீடு கட்டுறது வந்து வாழ்க்கையில வந்துங்க நமக்கு நீர் நிலம் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இதனுடைய அருளை பெற வேண்டும் ஆகவே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு சோதனைகள் கொடுத்து விடும் ஆகவே நீங்க கண்டிப்பா வாஸ்து ஒரு சிகிச்சை ஒரு முறை எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா நம்ம திண்டுக்கல் அந்த ரோட்ல என்ன தருமத்தம்பட்டி அந்த ரோட்ல நிறைய போவோங்க மதுரையெல்லாம் கண்டிப்பா வந்துட்டு தான் இருக்கிறீங்க நீங்க ஒரு முறை நேரில் சந்திச்சு உங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வேண்டி பார்த்து தெளிவு பண்ணி விடுங்க நீங்க கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு நீங்க நூறு ஆண்டுகள் கழித்து நம்ம மறைந்து போயிட்டு விட்டாலும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து அந்த வீடு உங்களுக்கு பிரபஞ்சத்தினுடைய சப்போர்ட் கிடைக்கிறப்போ அவங்க மிகச்சிறந்த அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அனைவரும் வா நிறைய நீ நீண்ட புகழோடும் பொருளோடும் வாழ்வதற்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சரி இப்போ கன்னிமுனையை பற்றி நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த அக்னி முறையில் செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாதது என்ன சார் செய்ய வேண்டியது என்ன செய்ய வேண்டியது என்ன சமையல் கட்டு போட்டுக்கலாங்க அப்போ கிளை வீடு போட்டு சமையல் கட்டு போட்டுக்கலாங்க அக்னி முறையில் டாய்லெட் பாத்ரூம் கூட அமைச்சிக்கலாங்க அமைக்கிறப்ப வந்து அந்த வீட்டை அந்த டாய்லெட் பாத்ரூம் சுற்றி வர மாதிரி அமைக்கணும் அப்புறம் செப்டி டேங்க் அங்கே கண்டிப்பாக போடக்கூடாது அதை போட்டோம்னா தவறு ஏற்படும் ஆகவே வந்து கன்னி மூலையில் செய்ய வேண்டியதுங்கிறது கார் செட்டு போடலாம் அது தனிப்பட்ட முறையாக போட்டுக்கலாம் வீட்டை தொடாமல் போட்டுக்கொள்ளலாம் அது மிகச்சிறந்து வெட்டி கொடுக்கும் கிழக்கு பக்கம் தொடக்கூடாது அதை அதே மாதிரி தான் அந்த இடத்துல செய்யணும் அந்த இடத்துல மெயின் வந்துங்க மேல் கையாக இருக்குது தெற்கு பகுதியாக இருக்கிறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் குழி போடக்கூடாது குழிகள் அப்படிங்கிற விஷயமே ஆகாது செப்டி டேங்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு போராக இருந்தாலும் சரி ஒரு கிணறாக இருந்தாலும் சரி அந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது அப்படி மீறி அக்னி மூலிகள் வந்து இருக்கக்கூடிய வீட்டில் வந்துங்க மிகப்பெரிய போராட்டமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் அதுபோக கணவன் மனைவிக்கு சுத்தமாக ஒத்து போகாது அதுபோக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திருட்டு திருட்டு கண்டிப்பாக நடந்துடுங்க ஏதோ ஒரு நாளில் ஏதோ ஒரு பெரிய அளவுக்குரிய விஷயங்கள் சென்று விடும் அது கண் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய கேமரா வச்சிருந்தாலே அது காணாமல் போகிறது போயிடும் ஆகவே வந்து அவர்கள் நீண்ட நாள் தேடிய செல்வத்தை ஓரிரவில் காணாமல் போகிற அளவுக்கு பண்ணக்கூடாது ஆகவே வாஸ்து முறைப்படி பண்ணுங்கள் நல்லாவே வாஸ்து இருக்கிற வீட்டில் வந்து எல்லாம் திருட்டே போகிறது இல்லைங்க சொல்லப்போனால் இந்த மாதிரி மிகவும் மோசமான இருக்கிற இடத்துல நிறைய செல்வத்தை கொடுத்து கடவுள் பிடிங்கிற மாதிரி போயிடுதுங்க ஆகவே வந்து கண் அக்னி மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ முடியும் வாழ்த்துக்கள் இன்னொரு காலம் வந்துருக்காங்க சார் வணக்கம் வளம் வளம் வாஸ்து ஆ சார் வணக்கம் நான் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க சார் உங்களோட பேர் சார் ஓகே சார் இந்த வாஸ்து குறித்த உங்களுக்கு சந்தேகம் நீங்கள் சாட்டை கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வணக்கங்க ஹலோ என் பேர் ரஹ்மான் ரஹ்மான் கேள்வி கேளுங்க ஐயா ஆ என்னது இப்போ ஒரு பிளாட் வாங்க போகலான்னு இருக்கு ஒரு ஐடியால் இருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்டில் வந்து வடக்கு பார்த்து பிளாட்டு ஃப்ரெண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஏழு அடி அகலம் இருக்கு பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு அடி தான் இருக்கு இதில் வந்து அக்னி வந்து கொஞ்சம் கட்டாக இருக்கு தென் கிழக்கில் ஈசானி வந்து கொஞ்சம் இருக்கு கிராஸாக போகுது ஈசானி இருக்கிறதுனால காலி இடம் பிரச்சனை இல்லைங்க வீடே அப்படி இருக்குதுங்களா இல்ல காலி இடம் தான் காலி மனை இது காலி மனைங்களா வெறு மனை காலி மனை ஆமா காலி மனை இதுல வந்து வட மேற்குல வடக்கு நோக்கி தெரு வந்து குத்துது ரோடு இருக்கு அப்போ வட மேற்குல தெரு வந்து குத்துதுங்களா ஆமா சார் மேற்கு பக்கங்களா வடக்கு பக்கமா வடக்கு பக்கமாவே குத்துது ஆமா அது கொஞ்சம் கரண்ட் வராதுங்களே நீங்க வேற மனை வாங்
நம்முடைய கன்னிமூலையை பற்றி பேசிட்டோம் அக்னிமூலையை பற்றி பேசிட்டோம் வாய்மூலையை பற்றி பேசிட்டோம் முக்கியமான மூளை வந்துட்டு நம்ம ஒரு முடி கூட விழக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அந்த மூளையில் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது சார் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தை மட்டும் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாங்க அதாவது ஒரு ஈசானி மூளையான படிக்க மக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அப்போ ஏன் நான் செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க அதனால் ஏன் செய்யக்கூடாதுன்றதை சொல்லிட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சிடும் செய்யக்கூடாதது அப்படிங்கிறது வந்துங்க ஈசானியம் என்பது வந்துங்க ஒரு மென்மையான பகுதி அந்த பகுதியில் வந்து தலைமுடியும் கூட விழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோங்க அந்த மொழி இருந்தாலே வெயிட் தான் கூட்டி விட்டு போட்டு போங்க சுத்தப்படுத்திட்டு போங்க அந்த ஈசானி மொழியில் அதாவது காம்பவுண்டிலும் சரி வீட்டினுடைய ஈசானி மொழியிலும் சரி ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் ஈசானியத்திலையும் நீங்கள் இது மாதிரி பிக்கப் பண்ணிக்கணும் அங்கே முடிகள் போடக்கூடாது அதாவது தலைமுடியே வெயிட்டுனா மீறி எதையும் வைக்கலாங்கிற மாதிரி யோசிக்கணும் ஆகவே எந்த ஒரு பொருளையும் ஈசானியத்தில் வைக்காமல் மென்மையாக வச்சுக்கோங்க சுத்தப்படுத்திட்டு வெளியே போய் பாருங்கள் மிகப்பெரிய வேலைகளை ஈஸியாக செய்து முடிச்சுட்டு வரலாங்க அனைவரும் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதுங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இன்னொரு காலம் வந்துருக்காங்க சார் வணக்கம் வளம் வளம் வாஸ்து வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்க நாராயணசாமி சொல்லுங்க சார் வாழ்க வளம் நாராயணசாமி சொல்லுங்க தெக்க பார்த்து சார் தெக்க பார்த்து வீடு கட்டிக்கிறீங்களா ஆமா சார் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுங்க முப்பதுக்கு முப்பது இல்ல வீடு கட்டி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுங்க வீடு கட்டி பதினோரு வருஷம் ஆயிடுச்சு பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சரிங்க உங்களுக்கு என்ன எதுக்காக கூப்பிட்டு இருக்கீங்க என்ன விஷயமா கேட்குறீங்க இல்லை சார் தெக்க பார்த்த வீடு ஆனால் அடுப்படி வந்து வட வட கிழக்கில் இருக்கு ஐயா நீங்கள் வாஸ்து கூப்பிட்டு கேட்க வேண்டியதே இல்லைங்க ஈசானி மூலியில் தலைமுடி போட்டாலே நான் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் அடுப்படி இருக்கு அதனால அதை எதுவும் அடுப்படியை நீங்கள் முதல் மாற்றுங்க நாளை காலையில் மாற்றிடுங்க வடகிழக்கு மூலையில் அடுப்பு பார்த்து வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் ஒரு போட்டு தங்கம் இருக்காது கணவன் மனைக்குள்ள சண்டை சச்சிருவே தான் இருக்கு ஒரே வீட்டில் குழப்பமா இருக்கு அந்த சூழ்நிலை வேண்டாங்க ஐயா முதல் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி எல்லாம் பார்த்துட்டு வடகிழக்குல அடுப்பு வச்சிருக்கிறேங்கிற வார்த்தையை நீங்க சொல்லவே கூடாது அதெல்லாம் வந்து டிவி பாக்குறீங்களே மாத்திக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நாங்க எங்க கிட்ட கேள்வியே கேட்கக்கூடாது இல்ல சார் முன்பதில வந்து கடை இருக்கு சார் எது எப்படி இருந்தாலும் சரிங்க நம்மளுக்கு வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்லைங்க அந்த கண்ணாடி பார்த்து உடஞ்சல் கூடாதுங்க அதனால வந்து வாழ்க்கை முதல் காப்பாத்தீங்க அடுப்பு வைக்காதீங்க அக்னி மூலையில் வச்சுக்கோங்க கிழக்கு அக்னி மூலையில் வைங்க நீங்க வந்து ஒண்ணு பண்ணுங்க இதுல வந்துங்க போன்ல மாத்தவ முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்க இது உங்களோட வாழ்க்கை இந்த பாத்திரம் கீழே விழுந்துருச்சுன்னு உடஞ்சிரும் கடை இருக்கும் நாம இருக்கணும் இல்லைங்க நாம இருக்கணும் உங்க வீட்டுக்கு நீங்க வேணும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி பாருங்க தெல்ல தெளிவா பார்த்து ரெடி பண்ணிக்கிங்க நீங்க சும்மா திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுனால எல்லாம் ரெடி ஆகுங்க ஐயா இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வாழ்க்கையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன் அதனால நீங்க வந்து ஜெயிக்கணும் அதுக்குரிய விஷயத்தை செஞ்சுக்கோங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சரி இப்ப நிலங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவுகள்லாம் பிரச்சனை கிடையாது வாஸ்து தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த வாஸ்து ஒரு உச்சம் பெற்ற ஒரு நிலம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் சார் அதாவது வந்துங்க இயற்கையாவே பார்க்கும் போதுங்க மேற்கிலையும் தெற்கிலையும் மலைகள் இருக்க மாதிரிங்க வடக்கிழங்களுக்குள்ள நீர்நிலைகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்கணும் ரெண்டாவது இந்த தண்ணி வாட்டம் பூமி வாட்டம் வந்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேற்கை உயரமாகவும் தென்மேற்கு உயரமாகவும் வடகிழக்கு சரிவாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளும் மிகச்சிறந்த வெற்றியை கொடுக்கும் அதாவது மிகப்பெரிய காரியங்களை இவங்க எளிதாக செஞ்சுருவாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க ஈசானியத்தில் அடுப்பு வச்சுட்டுங்க அவர் கேட்குற கேள்வி பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பார் அவருக்கு பாவம் புரியாது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அவர் மேலே கோபமாக இல்லைங்க அதாவது வேறு வழி இல்லைங்க வைக்கிறக்கு இடம் இல்லை தான் சொல்லுவாங்க பாவமாக இருக்குது அவங்களுடைய நிலைமையில் நினச்சி பார்த்தா நம்ம இங்கே சொல்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகளே கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா தலைமுடியே போடக்கூடாதுங்கிற இடத்துல அடுப்பு வச்சு அரிச்சுட்டுருக்கிறாரு அதே அவருக்கு தவறு ஆகவே அற்பு அற்புதமான இடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்துங்க வடக்கு கிழக்கு சாய்வான இடங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வடக்கிழங்களுக்கு ஆறுகள் குளங்கள் கிணறுகள் நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் மின்னும் டாப்பில் போகுங்க மிக சிறந்த வாஸ்து உள்ள இடங்கள் வந்து நிறைய பார்த்துருக்குறோம் அவங்களாம் வந்து பெரிய காரியத்தை எளிதாக செஞ்சுருவாங்க அதனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடைஞ்சிட்டே இருக்குங்க அப்புறம் ரெண் ரெண்டாவது வந்து இங்கே ஜாதக ரீதி அவங்களுக்கு வந்து டைங்கள் எல்லாம் தவறு எச்சுமாக வரும் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அது ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் எல்லா ராசிக்காரங்கள் இருக்கு தான் செய்வாங்க அப்போ வந்துங்க அவங்களுக்கு மட்டும் வெற்றியாளராக போயிட்டே இருப்பாங்க காரணங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்க
சொல்லுங்க சார் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு உங்களுக்கான வாஸ்து குறித்த சந்தைகள் நீங்க சாட்ட கேட்கலாம் மணி வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க மணி சார் கேளுங்க உங்களுடைய கேள்வியில கேட்கலாங்க என்ன இறை காலத்துல இருந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு தண்ணி மூலையில வந்து அம்மி தண்ணி உடம்ப வச்சிருக்கோம் அதனால இது கஷ்டம் வருமோ கண்டிப்பா அக்னி மூலையில் வந்து வாட்டர் டேங்க் வச்சிருக்கீங்களா ஆ தண்ணி குடம் தண்ணி குடம் வச்சா தப்பு இல்லங்க அது தெக்கு பார்த்தா தெக்க வைக்கலாங்க பூமியில ஏதாவது டேங்க் போட்டுக்கிறீங்களா சாம்ப இல்லங்க ஐயா பூமி மேல வைக்கிறதுனால தப்பு வராதுங்க அம்மி அம்மி இருக்கு சார் அங்க அம்மி கல்லுங்களா ஆமா சார் அம்மிக்கல் தெக்கிலே மேற்கில் நிறைய வெயிட் உள்ளதெல்லாம் வச்சுக்கலாங்க பூமியில் வாட்டர் வைக்கக்கூடாது கீழே கீழ்நிலை தொட்டிகள் போடக்கூடாதுங்க அதனால் கஷ்டம் இல்லைங்க உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் வருது இல்லை இடையில கொஞ்சம் வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு கொஞ்சம் அதனால ரைட் ரைட்டுங்க இதுக்கெல்லாம் காரணங்கள் வந்துங்க உங்களுக்கு மூளைகள்னு சொல்கிறத விடங்க முதல் வந்து நம்ம வாழ்நாள் முழுது நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன வழி கேட்டிங்கன்னா வாஸ்துப்படி ஒரு முறை மாற்றிக்கிங்க பார்த்து தெளிவு பண்ணிக்கிங்க பழைய வீட்டில் இருந்துட்டு அப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்க வேண்டாங்க கண்டிப்பா அதை பாருங்க ஆகும்னா இதுங்க இந்த வீட்டுக்காக நம்ம பிறக்கவே இல்லை ஒன்றை இடிச்சுட்டு கட்டுவோம் அல்லது நல்ல இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பெருசுங்க போக வேண்டிய பாதை ரொம்ப தூரம் நம்ம வந்து இங்கே எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காகவும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து சிறப்பாகவும் வாழணும் இறைவன் கொடுத்த அற்புதமான வாழ்க்கையை வந்து நாம் வந்து தப்பான இடத்துலேருந்து வேஸ்ட்டாக டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் வாஸ்து தாண்டி ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்யக்கூடிய அவனுக்கு பிடித்தமான ஒரு தெய்வங்களை கும்பிடும் போது ஒரு மன நிறைவும் அவனுடைய வாழ்க்கையும் வளம் பெறும் அப்படின்றத நம்ம குறிப்பாக சொல்லுவோம் இந்த வாரம் அந்த மாதிரியான கோவில்கள் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சார் கோவில்கள் அப்படிங்கிறப்ப வந்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கிருபானந்த வாரியார் சொன்ன மாதிரி முருகப் பெருமானை வணங்கினாலே பணம் வந்துருங்க முருகா அப்படின்னாவே நல்லாயிருக்கும் முருகனை எப்படி வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகப்பெருமான் வந்துங்க மிகப்பெரிய விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் ஆற்றல் படைத்தவர் அவருடைய விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம வந்துங்க இந்த வளம் வளம் வாஸ்துன்னு சொல்லி யூடியூப் சேனல் இருக்குங்க அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இனிமேல் நம்ம கொஞ்சம் அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஆன்மீகம் அண்டு வாஸ்து அதுக்கு வேண்டி வந்துங்க ஆன்மீகம் வந்து வேறு வாஸ்து வேறு அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இறைவனே இயற்கையாக இருக்கிறான் இறைவனே எப்படி இருப்பதால் இறைவனை நம்ம வந்துங்க இந்துக்களாகிய நாம் வந்து முருகப்பெருமானை வணங்கலாம் சிவபெருமனை வணங்கலாம் அனைத்தையும் வணங்கலாம் முருகப்பெருமானை வணங்கினாலே பணம் இல்லை காசு இல்லைங்கிறது பணம் வந்துடும் இந்த பணம்ங்கிற விஷயத்துக்கு வந்துங்க தமிழ்நாட்டு லெவலில் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் பழனி முருகன் பழனி முருகனை வந்துங்க வந்து வணங்கினாலோ அல்லது அவனை நினைத்தாலோ மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் கிருத்திகை நாட்களில் வந்து பழனி முருகனை வணங்கிவிட்டு போங்கள் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பழனி முருகனுக்கு வரவங்களா வந்துங்க மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறாங்க அவங்க கண் கூட பார்த்துருக்குறேங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் மாறி இருக்குது பழனி முருகனையும் வந்து முருகனை வந்து முருகன் குகன் குமரன் என்று அழைக்க வேண்டும் இந்த மூன்று வார்த்தைகள் அழைக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய விஷயம் அவருக்கு கோடான கோடி நாமா இருக்குது அதில் இந்த மூணு நாமம் ரொம்ப மிக பெரிய சக்தி படைத்தது இந்த பெயர்களை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருந்தாலே போதுங்க அங்கே வரக்கூடிய பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் அதுக்கே எனக்கு காசு இல்லைங்க ஐயா நான் ஏதோ ஒரு தெரு ஒரு கோடியில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிற நான் எப்படி நீங்கள் சொன்னதே பழனிக்கு கிளம்பி வர முடியும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்க நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் அப்படின்னு ஆறு முறை சொல்லுங்கள் அதையும் ஆறு முறை சொல்லுங்கள் முப்பத்தாறு முகம் டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு பழனி வரக்கூடிய பாக்கியத்தை அவன் அருள்வான் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு விடி வெள்ளி பிறக்கும் பழனி முருகனை வணங்கினால் சூரிய பகவானை ம வணங்கியதுக்கு சமம் அங்கே அஞ்சு தேவாதி தேவர்களே பஞ்சபூதங்களே இருக்கிற மாதிரிங்க மகாலட்சுமி ரெடியாக இருப்பாங்க கொட்டி கொடுக்குறதுக்கு சூரிய பகவான் திரு ஆவினன் குடி அது மிகப்பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் நீங்கள் நேரில் போய் அங்கேயே பார்த்துக்கலாம் அங்கேயே எவ்வளவு தெய்வங்களுடைய அருள் கிடைக்குங்கிறத போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பா நேரில் பார்த்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை புனிதப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதெல்லாம் முடியாதவங்க சூரிய பகவானை இருந்த இடத்துல வணங்குங்க வீடு தேடி வரக்கூடிய உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய சூரிய பகவானை இளஞ்சூரியனை அதிகாலையில் கண்டிப்பாக பன்னெண்டு தோப்புகரணம் போட்டு கும்பிடுங்க என்னென்ன வேணுமோ வேண்டிக்கிங்க கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் பிரார்த்தனையின் போது அனைவரும் எப்படி பிரார்த்தனைக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேங்க உலகத்தில் வந்துங்க மித்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு பத்து ரூபா இல்லைனாலும் சரிங்க நீ உங்களுக்கு வந்து மித்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவன் வணங்கியிருக்கான் ஆகவே இறைவனை நினைத்து கொண்டு உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் மின்புற்று
இந்த ஒரு இது அருமையான கருத்தை வந்து பதிவு செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா பேர் நம்ம ஜெயா டிவிலேருந்து பேசி இருக்கிறேங்க எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்து பயங்கரமான கோடீஸ்வரங்க அவங்களையும் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக இன்றைக்கி ஏழையாக இருக்கிறவங்க சொல்ல ஆரம்பிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து உச்சத்துக்கு செல்லும் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அனைவரும் உலகில் உள்ள அனைவரும் அனைத்து வளங்களும் நலங்களும் பெற்று வையகத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று மனதார வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நிச்சயமாக சார் இந்த அரை மணி நேரங்களில் வந்துட்டு மனிதன் வந்து மதங்களை தாண்டி மனிதன் வாழ்வதற்கு வாஸ்து எப்படி அவனுக்கு உதவி புரிகிறது என்பதை பற்றி சிறிது நல்ல ஒரு விளக்கமாக எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க சார் என்னுடைய அரங்கிற்கு வருகிறதுக்கு மிக்க நன்றி சார் நேர்களை இன்றைய வளம் வளம் வாசு நிகழ்ச்சி மிக பயனுதாகும் என்று நம்புகின்றோம் மேலும் வாசு குறித்த பல சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தால் நம்முடைய மாலை முரசு செய்யணும் காலை முரசில் நீங்கள் இது குறித்த பல விளக்கங்களை ஏழு முப்பது மணிக்கு மேல் பெறலாம் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய அந்த டிப்ஸ்களை நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் நம்முடைய வாஸ்து எப்படி நம்ம வந்து வீட்டுக்கு பார்க்கணுன்றதை நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வ